สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นเรื่องอการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันล็อกกริทึมนะครับโดยเนื้อหาก็จะเริ่มจากการทบทวนสมบัติเบื้องต้นของฟังก์ชันล็อกนะครับแล้วก็บอกสูตรการหาอนุพันธ์นะครับหรือว่าสูตรดิฟฟังก์ชันล็อกแล้วก็ให้ตัวอย่างการคำนวณแบบต่างๆนะครับขอเริ่มเลยนะครับก่อนอื่นก็มาทบทวนสมบัติของฟังก์ชันล็อกเบื้องต้นก่อนนะครับที่หลายคนก็รู้หรือว่าจําได้มาตั้งแต่ตอนมปลายละแต่ว่าเราทบทวนอย่างสั้นๆนะครับเผื่อบางคนลืมอย่างแรกนะครับก็คือล็อกกับ exponential เนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันที่เป็น inverse ซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็เวลาเราเขียน y เท่ากับล็อก x ฐาน a เงี้ยมันก็คือ,อมีความหมายเดียวกับ x เท่ากับ a ยกกำลัง y นะครับดังนั้นถ้ามีอันนี้ก็ได้อันนี้หรือถ้ามีฝั่งซ้ายก็จะได้ฝั่งขวานะครับแล้วก็ถ้าเรามาดูพวกโดเมนเรนจ์หรือว่าฟังก์ชันหรือว่ากราฟของฟังก์ชันเนี่ยนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ <coughs> ก็คือถ้า y เท่ากับล็อก x ฐาน a นะครับอันนี้โดยที่ a มากกว่า1อีกฐานของล็อกนี้เราจะเอาเป็นตัวที่มากกว่าศูนย์แล้วก็ไม่เท่ากับ1นะครับมันก็เลยมี2กรณีคือ a มากกว่า1กับมากกว่าศูนย์น้อยกว่า1ถ้า a มากกว่า1นะครับกราฟก็จะเป็นรูปประมาณนี้นะครับเป็นฟังก์ชันเพิ่มแล้วก็โดเมนก็เป็นช่วงเปิดศูนย์เปิดอินฟินิตี้แล้วก็เรนจ์คือเซตของจำนวนจริงแล้วก็ถ้าดูจากกราฟนะครับเวลา x ไปบวกฟินิตี้เนี่ยวิ่งไปทางขวาเนี่ยนะครับกราฟก็จะพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับดังนั้นก็คือได้ลิมิตเป็นแบบนี้ลิมิตล็อก x ฐาน a เมื่อ x ไปบวกฟินิตี้นะครับเท่ากับบวกฟินิตี้ก็คือพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆส่วนถ้าเกิดเวลา x มันมาทางทางนี้นะครับเข้าใกล้ศูนย์ด้านขวานะครับอันนี้เลขศูนย์เนาะแล้วศูนย์ด้านขวาก็คือวิ่งมาทางนี้จะเห็นว่ากราฟก็พุ่งลงไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับก็จะได้ว่าลิมิตของฟังก์ชันนี้นะครับเมื่อ x ไปศูนย์ด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นลบอินฟินิตี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า a มันมากกว่าศูนย์น้อยกว่าหนึ่งนะครับคือฟังก์ชันเดียวกันนะฟังก์ชันล็อกเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าฐานเนี่ยอันนี้มันมากกว่าหนึ่งส่วนอันนี้มันน้อยกว่าหนึ่งนะกราฟมันก็จะเป็นเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับก็คือเป็นฟังก์ชันลดนะครับแล้วก็โดเมนเรนจ์เหมือนเดิมนะครับเหมือนกันนะครับก็คือโดเมนเป็นช่วงเปิดศูนย์เปิดอินฟินิตี้แล้วก็เรนจ์ก็คือเซตของจุนจริงใดๆนะครับส่วนลิมิตก็เปลี่ยนนิดหน่อยนะเพราะว่าเวลา x มันไปทางขวาเรื่อยๆเนี่ยนะไปบวกฟินิตี้เนี่ยกราฟมันก็พุ่งลงไปเรื่อยๆดังนั้นลิมิตเมื่อ x ไปบวกฟินิตี้นะของล็อก x ฐาน a เนี่ยในกรณีนี้นะก็จะออกมาเป็นลบฟินิตี้นะสังเกตว่าไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เวลา x เข้าใกล้ศูนย์ทางขวาเนี่ยนะครับอันนี้ศูนย์เนาะแล้วก็เวลาเข้าใกล้ศูนย์ทางขวาก็มาอย่างนี้แล้วกราฟก็พุ่งขึ้นไปอย่างนี้นะครับซึ่งก็คือพุ่งไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็คือไปบวกฟินิตี้นะครับดังนั้นลิมิตของล็อก x ฐาน a เมื่อ x เข้าศูนย์ด้านขวานะครับจะบวกต่อบวกอินฟินิตี้เดี๋ยวผมย่อขนาดกันนะเผื่อใครอยากจดแต่เราไม่ค่อยได้ใช้อะไรมากนะอันนี้อันนี้เราจะทำแคลคูลัสอันนี้คือการทบทวนเฉยๆนะครับเผื่อบางคนลืมแล้วก็ถ้าใครอยากดูรายละเอียดมากกว่านี้เนี่ยที่จริงผมก็มีคลิปสอนเรื่อง exponential กับ l o g a r i t h m สำหรับเด็กมปลายด้วยนะครับก็ไปไปค้นดูเอาก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้มากนะทบทวนแค่หน้านี้หน้าเดียวก็โอเคแหละนะครับอ๋อ,อมีอีกหน้าหนึ่งลืมไปก็คือหน้านี้นะครับเป็นสมบัติอีกอันหนึ่งนะที่เราท่องสมัยเด็กๆนะก็คือ,อที่เราท่องว่า log x คูณ y เท่ากับ log x บวก log y เงี้ยหรือว่า log m คูณ n เท่ากับ log m บวก log n อะไรนั้นนะแล้วก็ log x ส่วน y ก็เป็น log x ลบ log y นะครับแล้วก็เวลามีล็อก x ฐาน a และ x ยกกำลังเอลฟาตรงนี้เราเอลฟาลงมาตรงนี้ได้นะครับก็จะเป็นเอลฟาล็อก x นะครับแล้วก็ล็อก x ฐาน a เนี่ยเราเปลี่ยนฐานได้นะครับก็จะเป็นล็อก x ฐาน b หารด้วยล็อก a ฐาน b นะโดยปกติถ้าทำแคลคูลัสเราชอบอ่านล็อกฐาน e นะครับเราก็เลยเขียนเป็นอย่างนี้นะครับล็อก x ส่วนล็อก a แบบนี้นะครับล็อก x ฐาน a เท่ากับล็อก x ส่วนล็อก a เนี่ยนี่ฐาน e นะครับแล้วก็ข้อ5ก็คือต่อจากข้อ3นะถ้าเกิดว่า x ก็ยกกำลังเอลฟา a ก็ยังยกกำลังเบต้าเนี่ยเราเอลฟามาวางนี้ได้แล้วก็เบต้ามาวางตัวนี้ได้เป็นตัวส่วนนะมันก็จะเป็นเอลฟาส่วนเอลฟาส่วนเบต้านะครับนะล็อก x กำลังเอลฟาฐาน a ยกกำลังเบ
อันอื่นๆก็มีอีกนะเช่นล็อก1ตอบ0นะครับล็อก a ทัน a ตอบ1นะแล้วก็ล็อก e อันนี้มันฐาน e เนาะล็อก e ทัน e ก็ตอบ1เช่นกันนะครับอ่ามันเดิมนะครับก็ถ้าใครลืมก็ไปทบทวนอย่างละเอียดเอาเองในหนังสือมอปลายก็ได้หรือว่าในคลิปอื่นๆที่ผมทําไว้สําหรับการสอนเรื่องฟังก์ชันเอ็กซ์โปฟังก์ชันล็อกเนี่ยสำหรับเด็กมอปลายก็ได้นะครับแต่ว่าสําหรับการเรียนคอร์สคอลเลสเตอรเนี่ยก็ไม่ได้จะสอนตรงนี้ละเอียดมากนักนะครับก็แค่เอามาทบทวนนะว่าอ่าสูตรมีได้บ้างแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้เลยนะครับต่อไปสูตรดิฟบ้างนะครับอ่าเราเรียนเรื่องแคลคูลัสนะครับดังนั้นเราก็อยากรู้สูตรการหาอนุพันธ์ของพวกฟังก์ชันล็อกนะสูตรดิฟออกมาดามนี้ก็คือดิฟล็อก x ได้1ส่วน x นะครับแล้วก็ดิฟล็อก u ก็ท่องแบบกดลูกโซ่นะครับอันนี้มัน x x เหมือนกันนะดิฟล็อก x ได้1ส่วน x แต่ว่าถ้าอันนี้ u นี่ x เนี่ยก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ x ตัวเดียวนะครับอาจจะเป็นฟังก์ชันของ x เช่น u ตรงนี้นะครับมันอาจจะเป็น x กำลังสองบวกหหรือว่า2 x บวก5หรือว่า x กำลังสองบวกหนึ่งคูณ x บวกห้าหรือแล้วแต่นะหรือว่าอาจจะเป็นฟังก์ชันอื่นๆนะที่ไม่ใช่ x ตัวเดียวเนี่ยเราก็จะท่องเป็นแบบกดลูกโซ่ก็คือดิฟล็อก u นะครับได้หนึ่งส่วน u d u by dx คราวนี้เวลาขยายสูตรเนี่ยบางทีเขาก็ใส่ absolute เหมือนกันนะมาหนังสือบางเล่มก็ใส่ absolute แต่สูตรเหมือนเดิมนะดิฟล็อก absolute x เท่ากับหนึ่งส่วน x นะครับแล้วก็ดิฟล็อก absolute u ก็ท่องแบบกดลูกโซ่นะก็เป็นหนึ่งส่วน u d u by dx นะครับอ่าอีกรอบนะครับดิฟล็อก x ได้1ส่วน x ดิฟล็อก u ได้1ส่วน u d u by dx นะครับแล้วก็ดิฟล็อก absolute x ได้1ส่วน x ดิฟล็อก absolute u ได้1ส่วน u d u by dx แล้วก็บางทีมันไม่ใช่ล็อกฐาน e นะมันก็มีแค่ตัวหารเพิ่มขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับตรงเนี้ยนะครับเพราะว่ามันมาจากสูตรนี้นะเวลามันมีเป็นล็อก x ฐาน a เนี่ยมันมีฐานเนี่ยที่ผมบอกไปเราชอบเปลี่ยนเป็นล็อกฐาน e เพราะมันดิฟสูตรมันมันมันง่ายกว่านะก็เปลี่ยนจากล็อก x ฐาน a เป็นล็อก x ส่วนล็อก a เนี่ยล็อกให้ดิฟดังนั้นสูตรมันก็จะแบบเดิมนะแบบเดียวกันเนี่ยแต่ว่ามีมีล็อก a โผล่มาเนี่ยอย่างเช่นดิฟล็อก x ได้1ส่วน x พอดิฟล็อก x ฐาน a ก็จะเป็น1ส่วน x แต่มีล็อก a ฐาน e ตรงเนี้ยนะครับโผล่มาแล้วก็าจากดิฟล็อก u ได้1ส่วน u d u by dx นะครับพอดิฟล็อก u ฐาน a เนี่ยนะครับก็เลยออกมาเป็น1ส่วน u ล็อก a d u by dx นะครับแล้วก็ดิฟล็อก absolute x นะครับได้1ส่วน x ล็อก a แล้วก็ดิฟล็อก absolute u ได้1ส่วน u ล็อก a d u by dx แค่นั้นเองก็คือ,อความแตกต่างก็มีแค่เวลามันไม่ใช่ฐาน e เนี่ยมันก็มีล็อกฐาน e ของของของตัวเนี้ยนะครับเนี่ยมีโผล่มาแค่นั้นเองนะนอกนั้นสูงก็คือเป็นแบบข้างบนเลยนะครับใครจดไม่ทันกดพาสไว้นะครับมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะครับข้อแรกนะครับอันนี้ก็คือ f(x) เท่ากับล็อกตัวนี้นะแล้วก็ให้ดิฟเนี่ยให้หา f ทำ x ก็คือดิฟนะครับเราก็ท่องสูตรว่าดิฟอันนี้เรามองเป็นล็อก u นะครับนี่คือ u แล้วก็ท่องสูตรมาแล้วว่าดิฟล็อก u ได้1ส่วน u d u by dx นะครับเดี๋ยวคิดในรอบกันนะดังนั้นข้อนี้เนี่ยฟังก์ชันของเรานะครับ f(x) มันคือล็อก u นะครับนั้นเราจะดิฟล็อก u เราท่องสูตรมาแล้วดิฟล็อก u ได้1ส่วน u นะครับแล้วก็คูณ du by dx นะครับอีตัว1ส่วน u นี้ลอกมาก่อนนะครับจากนั้นก็ดิฟต่อเลยนะครับดิฟ1ได้0ูนย์นะครับดิฟ x กำลัง2ได้2 x ดิฟสคารุต x ก็เผื่อบางคนลืมนะเขียนอธิบายรอบกันนะครับสกรูเอ็กก็คือผมมองเป็น x ยกกำลัง1นึ่งศูนย์ได้นะครับแล้วก็ท่องสูตรดิฟเอ็กกำลัง n นะครับก็เป็น n แล้วก็ x ยกกำลัง n ลบหซึ่งก็ออกมาเป็น1นึ่งศูนย์สอยกกำลังลบหนึ่งศูนย์สองเขียนที่แบบก็คือ1นึ่งศูนย์สอกกำลังหนึ่งศูนย์สองลงมาข้างล่างซึ่งก็คือ1นึ่งศูนย์สองสกรูเอ็กนะครับนั้นก็สรุปว่าดิฟสกรูเอ็กนะครับได้หนึ่งส่วนสองสกรูเอ็กนั้นผมก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะตอบค้างแค่นี้ก็ได้นะก็คือตัวเศษก็คือสองเอ็กบวกหนึ่งส่วนสองสกรูเอ็กเงี้ยนะครับแล้วตัวส่วนก็คือหนึ่งบวกเอ็กกำลังสองบวกสกรูเอ็กตอบแค่นี้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าอยากบวกให้เสร็จเนี่ยอันนี้มันมันยังเป็นเศษส่วนอย
แต่คูณส่วนกันนะก็เอาสองสองคูณีคูณนี้ไปส่วนตัวข้างบนนะครับเวลาเอาเอาสองสองคูณเอ็กคูณตัวข้างบนเนี่ยนะครับอ่าตรงนี้มันก็จะตัดกันไปนะเหลือหนึ่งนะครับเวลาเอาสองสองคูณเอ็กคูณตัวนี้นะครับมันก็ออกมาเป็นสี่ x สองคูณเอ็กนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวคูณให้ดูกันนะเผื่อบางคนตามไม่ทันนะครับก็คือสองคูณสองเนี่ยตอบสี่นะครับแล้วก็ x กับสองคูณเอ็กก็ลอกไม้เฉยนะครับหรือถ้าใครอยากรวมก็เป็น 4x ยกกำลัง3ส่วน2ได้นะเพราะว่ามันมันมาจาก4แล้วก็ x x กำลัง1ส่วน2แล้วก็เอาเลขชี้กำลังบวกกันอย่างนี้นะครับก็เลยเป็น 4x กำลัง3ส่วน2แต่ว่าไม่ไม่สำคัญนะก็คือจะจะค้างไว้แค่นี้ก็ได้นะครับมันมันตอบได้หลายแบบถ้าเกิดในข้อสอบเป็น multiple choice เนี่ยก็แค่จัดรูปให้มันเหมือนในในช้อยสักช้อยหนึ่งแล้วก็ตอบนะครับดังนั้นข้อแรกก็จบแล้วนะครับเดี๋ยวผมย่อยก่อนนะใครจดไม่ทันนะครับกด plus ไว้แล้วก็จดตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปข้อ2เลยนะครับอ่าต่อไปไปดูข้อ2นะครับอ่า f x นะครับเท่ากับอ่า log f สูตร5บวก 2x หารด้วย x กำลัง2ลบ 3x บวก1และให้หา f ไ x นะครับมี2วิธีนะครับคือวิธีแรกเราก็นึกถึงสูตรที่เราเรียนมาจากมปลายก่อนก็คืออันนี้มันหารกันนะนะเราก็ท่องสูตร log m ส่วน n เนี่ยเท่ากับ log m ลบ log n อะไรเงี้ยนะครับดังนั้นก็คือถ้าผมใช้สูตรมปลายมันจะสั้นกว่านะเดี๋ยวผมจะทำสองวิธีให้ดูแล้วกันทำวิธีสั้นให้ดูก่อนก็คือว่าใช้สูตรสมบัติของ log พื้นฐานก่อนนะยังไม่ดิฟก็คือเขียนไปหนึ่งนะขอเขียนไปเขียนอธิบายกันนะครับคือล็อกสมมติมองเป็นล็อกของ absolute a ส่วน b เนะี่ยผมก็มองเป็น absolute a หารด้วย absolute b ก่อนนะครับแล้วก็มันก็ออกมาเป็นล็อก absolute a ลบล็อก absolute b นะครับตามสมบัติของล็อกนะว่าล็อก m ส่วน n เท่ากับล็อก m ลบล็อก n อย่างเงี้ยนะครับดังนั้นข้อนี้เนี่ยมันก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้ก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราค่อยดิฟนะครับคราวนี้ถ้าดิฟในรูปแบบนี้มันจะง่ายขึ้นหน่อยนะเพราะว่ามันก็ออกมาเนี่ยดิฟล็อก u นะครับก็ได้หนึ่งดิฟล็อกแอปล็อกแอปสูตร u นะครับได้หนึ่งส่วน u นะครับแล้วก็คูณ du by dx นะครับต่อมาก็ลบกับเนี่ยดิฟตัวนี้นะได้ตัวนี้นะ1ส่วน u du du by dx นะครับแล้วก็ลบกับตัวนี้นะดิฟตัวนี้ก็ออกมาดิฟล็อก u ดิฟล็อก absolute u นะครับได้1ส่วน u du by dx ก็1ส่วน u แล้วก็ du by dx ดิฟต่อก็คิดเลขต่อเลยนะครับดิฟดิฟตัวนี้เนี่ยมันก็เหลือแค่2นะครับก็จะออกมาเป็น2ส่วน5บวก 2x นะครับลบกับดิฟตัวนี้นะครับได้ 2x ลบ3มันก็เลยออกมาเป็น 2x ลบ3หารด้วย x กำลัง2ลบ 3x บวก1นะครับก็ตรงตามที่ผมเขียนตรงนี้แล้วนะครับคราวนี้สมมติว่าถ้าเราไม่ใช้สูตรของมปลายเนี่ยที่จริงก็ออกเหมือนกันนะแต่มันจะยาวกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูแล้วกันนะครับเผื่อคนอยากรู้ก็คือแทนที่จะใช้สูตรสมบัติเบื้องต้นของของล็อกก่อนเนี่ยก็คือไปดิฟเลยนะก็มองเป็นอะไรล็อกของแอปสูตรยูอ่ะคือมองยูนี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวนะผมขอก๊อปก่อนแล้วกันนะครับก็คือมองเป็นล็อกของแอปสูตรยูนะดิฟล็อกแอปสูตรยูได้1ส่วนยูก็คือ1หารด้วยตัวนี้คูณกับ du by dx นะครับ
ก็ดิฟตัวนี้ต่อนะครับจากนั้นเนี่ยก็คือกลับเศษส่วนนะครับอันนี้มันหนึ่งหารด้วยตัวนี้พอกลับเศษเป็นส่วนมันก็จะเป็น x กําลังสองลบสามเบวกหนึ่งหารด้วยห้าบวกสองนะครับคูณกับอันนี้มันหารกันนะครับหารกันดังนั้นเราก็ท่องสูตรเป็นล่างทิบบนนะครับแล้วก็ลบบนทิบล่างส่วนล่างกําลังสองนะครับล่างนะครับแล้วก็ดิบบนนะครับดิบเลยแล้วกันนะดิบดิบตัวนี้นะครับได้สองแล้วก็ลบกับบนนะครับดิบล่างนะครับดิบตัวล่างออกมาเป็นสองให้ลบสามส่วนล่างกำลังสองนะครับตรงนี้มันคูณกันอยู่ดังนั้นตัดกันได้นะครับวันนี้ก็คือเนี่ยนะครับตัดตัดกันได้แล้วเหลือยกกำลังหนึ่งนะครับตรงนี้ที่จริงถ้าเกิดว่าไม่ไม่มันเป็นแค่อยากได้คําตอบเนี่ยที่จริงตรงนี้ก็ดิจิตแล้วนะมันมันก็ดิจิตหมดแล้วนะครับแต่สมมุติเราอยากคิดเลขต่อแล้วก็เอามาเทียบกับที่มันเป็นแบบนี้นะครับเราก็ทําต่อนิดหน่อยนะครับก็คือที่ผมบอกไปอย่างแรกผมตัดตรงนี้ออกนะตัดตรงนี้แล้วก็จะเหลือตรงนี้ยกกำลังหนึ่งนะครับแล้วก็เวลาเศษส่วนคูณกันก็เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนไปก็ได้นะตัวตรงนี้เหลือหนึ่งแล้วเนาะว่าตัดไปแล้วก็จะเหลือแค่ตรงนี้ลบตัวนี้นะครับตัวเศษตัวส่วนนะครับตัวส่วนก็จะมีตัวนี้กับตัวนี้คูณกันนะครับจากนั้นเราก็แยกหารนะครับเวลามันมีมองเป็น a ลบ b หารด้วย c เนี่ยเราก็แยกหารเป็น a ส่วน c ลบ b ส่วน c ได้นะดังนั้นก็คือผมมีมองตรงนี้เป็น a นะเราก็ลบกับ b เนี่ยและหารด้วย c เนี่ยผมก็เอา c ไปไล่หารตรงนี้แล้วก็กับหารตรงนี้นะแบบเนี้ยดังนั้นก็ตัวแรกนะครับเวลาผมมองตัวนี้หารด้วยตัวนี้เนี่ยมันมันก็จะตัดกันไปนะครับก็เหลือแค่2ส่วน5บวก 2x ต่อมาลบกับลบกับตัวนี้หารด้วยตัวนี้นะครับดังนั้นตัวนี้มันก็จะตัดกันไปนะเหลือตัวนี้หารด้วยตัวนี้ประมาณนี้นะครับก็จะเห็นว่าเหมือนกันไหมเดี๋ยวลอง2ส่วน5บวก 2x ตรงนี้นะครับ2 5ส่วน 2x แล้วก็ลบกับ 2x ลบ3 x ลบ2ลบ 3x บวก1นะครับเรียบร้อยแต่ว่าจะเห็นว่านี้มันจะยาวกว่าหน่อยนะเพราะว่าเราเราไปกระจายแบบมองเป็นล็อกแอปสูตรยูไปเลยอะดิฟตั้งแต่แรกเลยนะส่วนอันนี้นี่จะสั้นกว่านิดหน่อยเพราะว่าเราเราใช้สมบัติของล็อกก่อนเนี่ยมันก็เลยอยู่ในรูปอย่างง่ายเราค่อยดิฟนะครับอ่าแต่สุดท้ายคําตอบเหมือนกันนะครับก็เลือกเอาว่าจะทําแบบไหนอ่าใครจดไม่ทันนะครับกดพัสหน้านี้นะครับแล้วก็ถ้าจดทันแล้วก็ไปหน้าถัดไปเลยนะครับอันนี้ตัวอย่างที่3ก็คือโจทย์ให้ y เท่ากับ x กําลังสองลอกกำลังสอง 3x บวกหนึ่งและหา dy by dx นะครับก็คือดิฟนั่นแหละนะอธิบายความหมายตรงนี้นิดนึงก่อนนะเผื่อบางคนไม่รู้เวลาเขียนลอกกําลังสอง 3x บวกหนึ่งอันนี้มันหมายถึงลอก 3x บวกหนึ่งนะครับแล้วก็ทั้งหมดยกกําลังสองนะครับไม่ไม่ไม่ได้เหมือนลอก 3x บวกหนึ่งเราย่อของสองอย่างนะเพราะว่าถ้าอย่างนี้นี่ก็คือเราเอาสองลงมาได้นะก็จะเป็นสองเท่าของ3 x บวกหนึ่งแต่ว่าความหมายตรงเนี้ยนะครับล็อกกำลังสอง3 x บวกหนึ่งก็คือล็อกของ3 x บวกหนึ่งคิดเลขก่อนให้เสร็จแล้วค่อยยกกำลังสองนะอันนี้มันมันคือ3 x บวกหนึ่งกำลังสองแล้วค่อยใส่ล็อกนะแต่นี่ล็อกของ3 x บวกหนึ่งแล้วค่อยยกกำลังสองนะคนละความหมายกันนะครับอ่ะในในที่นี้ก็คือล็อกกำลังสองคือความหมายแบบนี้นะอธิบายสัญลักษณ์ละเดี๋ยวผมลบออกก่อนนะครับก็ดิฟเลยนะครับ dy by dx นะครับก็คือ y เนี่ยมันอยู่ในรูปผลคูณนะดังนั้นเราก็นึกถึงสูตรหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านะครับผมก็ทำอย่างนี้ก็เป็นหน้าเดียวนะครับหน้าแล้วก็ดิฟหลังนะครับอ่ะ
แล้วก็บวกหลังดิบหน้าอาจจะลืมว่าเอาเดี๋ยวนะผมเขียนอย่างนี้แล้วกันเนาะเพราะผมอธิบายไปแล้วว่าล็อกกำลังสองสามเอ็กบวกหนึ่งก็คือล็อกสามเอ็กบวกหนึ่งทั้งหมดกําลังสองนะครับเขียนอย่างนี้แล้วกันนะจะได้อธิบายง่ายดิบต่อนะครับเอ็กกำลังสองลอกมานะครับลอกตัวนี้มาแล้วก็อันนี้ผมก็จะมองอันนี้เป็นฟังก์ชันเนาะก็คือไม่ได้มีเอตัวเดียวเนี่ยก็ท่องสูตรเป็นดิบยูยกกำลังเอ็นนะอันนี้อันนี้เป็นคอนสแตนต์สองเป็นคอนสแตนต์ดังนั้นก็คือมองเป็นดิฟยูยกกลังเอ็นนะครับดิฟยูยกกลังเอ็นนะท่องสูตรมาแล้วนะว่าเขียนอีกรอบก่อนนะเผื่อคนลืมดิฟยูยกกลังเอ็นเนี่ยก็คือเอ็นแล้วก็ยูยกกลังเอ็นลบหนึ่งดียูบายดีเอนะครับนะใครจำไม่ได้ก็ท่องท่องท่องให้มันจําได้สัทีนะจะได้ทําโจทย์ได้คล่องแคล่วนะครับอ่ะผมใช้สูตรแล้วนะก็จะเป็นดิฟยูยกกลังเอ็นก็จะเป็นเอ็นนะครับแล้วก็ยูยกกําลังเอ็นลบหนึ่งอ่ะก็ไม่ต้องใส่บนเว็บสิอีกรอบนะอันนี้ n แล้วก็ u ยกในลบหนึ่งแล้วก็ du by dx นะก็ดิบตัวนี้บวกกับอ่าดิบตัวนี้นะครับดิบ x กลังสองได้สอง x แล้วก็อันนี้ก็ลอกมาเฉยก็เลยเป็นตัวนี้คูณ 2x ของเอา 2x มาไว้ข้างหน้าเลยแล้วกันนะครับนั้นก็จะเป็น 2x แล้วก็ลอกตัวที่เหลือรีบร้อยตรงนี้ไม่เกี่ยวนะทบทวนสูตรที่เฉยต่อมาครับก็ผมเอา2คูณ x กำลังสองแล้วก็ลอกมาเฉยนะครับ 2x กำลังสองแล้วก็ลอกตัวนี้มานะลอกลอกมาต่อมาก็ดิบตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรดิฟล็อกยูธรรมดานะดิฟล็อกยูนะครับได้หนึ่งส่วนยูดียูบายดีเอนะหนึ่งส่วนยูดียูบายดีเอดิฟตัวนี้เลยนะดิฟตัวนี้ได้สามนะครับแล้วก็คำนวณให้เสร็จนะก็จะมีตัวนี้สามคูณสองเป็นหกนะครับแล้วที่เหลือก็ลอกมาอันนี้ตัวส่วนนะครับก็หารตัวนี้แล้วที่เหลือก็ลอก 2x ลอกกำลัง2 3x บวก1นั่นเองก็จะเห็นว่าตรงกับที่ผมเขียนไว้นี่แหละนะดังนั้นก็จบข้อ3นะครับใครจดไม่ทันกดพาสไว้นะครับส่วนคนจดเสร็จแล้วก็ไปดูข้อสี่กันเลยนะครับอ่าข้อสี่ก็เช่นกันนะครับว่าเราใช้สมบัติพื้นฐานของล็อกก่อนดีกว่าก่อนที่จะดิฟนะครับอ่าดังนั้นก็คือผมมองว่า f x เนี่ยมันคือล็อกของเวลาถอดสแควร์รูทก็คือยกกำลังหนึ่งส่วนสองเนาะดังนั้นผมมองเป็น x กำลังสองบวกหนึ่งนะครับคูณกับล็อกแอบสูตร x กำลังสามบวก x นะครับแล้วก็ทั้งหมดยกกำลังหนึ่งส่วนสองพอเรามองเป็นล็อกตัวนี้ยกกำลังหนึ่งส่วนสองเนี่ยผมก็เอาหนึ่งส่วนสองลงมาได้นะครับมันก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้แล้วก็นึกถึงสูตรล็อก a คูณ b เนี่ยก็เป็นล็อก a บวกล็อก b เนี่ยดังนั้นผมก็จะออกมาเป็นหนึ่งส่วนสองนะครับหนึ่งสองลอกมานะแล้วผมก็มองตัวเนี้ยล็อกของ a คูณ b ก็จะเป็นล็อกของ a บวกล็อกของ b นะครับอะอย่างนี้แล้วก็คราวนี้เนี่ยพอจัดรูปเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้หมดแล้วเราก็ค่อยดิฟดีกว่านะครับ f ทำ x นะครับหนึ่งถึงสองก็ดึงออกมานะแล้วก็ดิฟตัวข้างในอันนี้ก็ท่องดิฟล็อก u ธรรมดานะดิฟล็อก u ได้หนึ่งส่วน u d u by dx นะครับก็เป็นหนึ่งส่วน u คูณกับ d u by dx นะก็ดิฟเลยแล้วกันนะอันนี้คือดิฟล็อก u นะครับหนึ่งส่วน u d u by dx ก็คือดิฟตัวนี้นะเทียบ x ก็ออกมาเป็น2 x ต
ต่อมาก็ดิฟตัวนี้นะก็มองเป็นดิฟล็อก u นะครับก็เป็น1ส่วน u คูณกับ du by dx แต่ที่จริงใครใช้สูตรคล่องแล้วก็ทำบรรทัด2บรรทัดก็จบแล้วนะอันนี้อันนี้ผมอธิบายก็เลยอาจจะยาวนิดนึงนะเพราะว่าถ้าเขียนสั้นเกินเดี๋ยวบางคนตามไม่ทันนะครับตัว1นึ่ส่วนสผมลอกมาเฉยนะครับแล้วก็2 x คูณหก็2 x แล้วก็ตัวนี้ตัวส่วนนะครับก็ลอกมาบวกกับนะผมก็ลอกตัวนี้มาก่อนนะก็จะเป็น1ส่วนล็อกแอบสูตร x กำลัง3บวก x คูณกับท่องสูตรต่อนะดิฟล็อกแอบสูตร u นะครับได้1ส่วน u คูณ du by dx อ่ะไม่ต้องไม่ต้องเขียนแล้วเนาะเพราะมันเพิ่มนามธรรมดานะดิฟในใจได้แล้วละนะครับอ่าอีกรอบนะครับดิฟล็อกแอบสูตร u ได้1ส่วน u แล้วก็ du by dx นะดิฟตัวนี้เลยนะก็ออกมาเป็น3 x กำลัง2บวก1เนาะนะครับดิฟตัวนี้นะออกมาเป็น 3x ยกกำลัง2บวก1จากนั้นก็คิดเลขเลยนะครับเช่นผมเอา1ส่วน2คูณเข้าไปตัวนี้ก็จะเหลือ x ส่วน x กำลัง2บวก1นะ2ตัวนี้ตัดกันต่อไปนะครับถ้าเอา1ส่วน2คูณเข้าไปตรงนี้นะตัวเศษก็จะมี1 1 1แล้วก็ตัวนี้นะดังนั้นก็จะเหลือแค่ 3x กำลัง2บวก1ตัวข้างล่างมั้งนะเวลาเอานี่คูณตัวนี้คูณตัวนี้คูณตัวนี้เนี่ยตัวส่วนเศษคูณเศษเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ส่วนคูณส่วนก็มี2คูณตัวนี้คูณตัวนี้นะครับผมว่า2คูณตัวนี้ก่อนก็ได้นะเพราะว่าการคูณมีสมบัติสำหรับที่อยู่แล้วมันจะได้เรียงเอาพวกน้ำขึ้นก่อนแล้วก็แปะท้ายด้วยล็อกนะครับอย่างนี้เคลียร์กว่าอ่ะอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับนี่คือ f p r m x นะใครจดไม่ทันกดพาสไว้นะครับผมขอดูก่อนนะว่าเขียนอะไรผิดหรือเปล่าเอาหนึ่งส่วนสองลงมาแล้วก็ดิฟแล้วก็แยกล็อก A บวกล็อก B แล้วก็ดิฟโอเคก็คิดว่าไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับดังนั้นก็เสร็จเรียบร้อยไปดูข้อ5กันนะครับโจทย์ก็คือ y เท่ากับ 2x กำลัง3ลบ x บวก5ทั้งหมดยกกำลัง7นะครับแล้วก็คูณกับ4ลบ 3x ยกกำลัง1ส่วน5แล้วก็หารด้วย x กำลัง2ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง4เอาเวลาฟังก์ชันมันคูณหารกันหลายๆตัวเยอะๆเนี่ยนะครับมี2วิธีนะครับในการคำนวณวิธีแรกก็คือใช้สูตรซึ่งซึ่งผมน่าจะสอนไว้แล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับส่วนสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คือผมจะใช้อีกแบบก็คือใช้ล็อกนะครับก็คือเทคล็อกสองข้างแล้วค่อยดิฟแล้วมันจะได้เทคล็อกสองข้างจัดรูปตามสมบัติของอสมบัติพื้นฐานของฟังก์ชันล็อกแบบที่ผมทบทวนไปเมื่อกี้นะครับที่เป็นสูตรสมัยมอปลายแล้วค่อยดิฟนะใช้ใช้สองสูตรนี้คำตอบเหมือนกันนะไม่ใช่พูดผิดนะครับใช้2วิธีนี้นะครับใช้สูตรที่ผมเคยสอนไปในคลิปก่อนหน้านี้นานแล้วเนี่ยหรือใช้ล็อกเนี่ยยังไงคําตอบเหมือนกันอยู่แล้วนะครับอ่ะดังนั้นคลิปนี้ผมใช้ล็อกให้ดูนะครับผมก็เทคล็อก2ข้างนะครับขี้เกียจเขียนนะก็คือล็อกไว้ก็คือล็อกตัวเนี้ยนะครับเอ่อซึ่งซึ่งผมกระจายออกมาเลยแล้วกันนะก็คือเวลาเราเทคล็อกทั้งสองข้างเนี่ยอันนี้ก็ล็อกวายล็อกวายล็อกวายไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับใส่ล็อกเข้าไปเนี่ยส่วนล็อกของตัวเนี้ยนะครับก็คือผมมองว่ามันมีคูณกันหารกันเนี่ยผมก็จะนึกถึงสูตรอ่าล็อก a คูณ b เท่ากับล็อก a บวกล็อก b ถ้าล็อก a อ่าส่วนส่วน b ก็จะเป็นล็อก a ลบล็อก b ถ้ามันปนปนกันก็ท่องสูตรปนกันแค่นั้นเองนะอย่างเช่นว่าถ้ามันมี a b c ส่วน d e f เงี้ยนะครับมันก็จะเป็นล็อก a นะอันนี้คูณกันก็บวกกันไปก่อนเนาะแล้วก็ลบกับพวกตัวหารเนี่ยล็อก d ลบล็อก b ลบล็อก f อะไรเงี้ยนะครับอ่าข้อนี้ก็เหมือนกันนะมันมีมันมีคูณกัน2ตัวนี้มันก็จะเป็นล็อกตัวนี้บวกล็อกตัวนี้แล้วก็นี่หารเนาะก็จะเป็นลบกับล็อกของตัวนี้นะครับนั้นก็จะออกมาเป็นล็อก
2 x กำลัง3ลบ x บวก5ยกกำลัง7นะครับต่อมาก็บวกกับ log 4ลบ 3x ยกกำลัง1ส่วน5แล้วก็ลบกับนะ t ไม่พอนะผมลบตรงนี้ผมลบตรงนี้ออกก่อนแล้วกันนะครับหรือย้ายไปที่อื่นก็ได้นะเผื่อคนอยากจดทีไม่พอโอเคเอาใหม่นะครับดังนั้นอันนี้คูณกันอยู่นะอันนั้นก็จะเป็นล็อกตัวนี้บวกล็อกตัวนี้และนี่ตัวหานะก็จะเป็นลบล็อกตัวนี้ขอมาบรรทัดนี้แล้วกันนะจากนั้นเนี่ยก็คือผมนึกถึงอีกสูตรนะอันนี้มองเป็นล็อกของตัวนี้ยกกำลังเจ็ดเนี่ยผมเจ็ดลงมาแปะตรงนี้ได้นะครับตัวถัดมาก็ทำนองเดียวกันนะผมก็เอา1นึ่งศเนี่ยมาแปะตรงนี้นะครับจากนั้นก็ที่ผมบอกไปนะมันมันเป็นฟังก์ชันคูณหรือหารกันหลายตัวเราก็เลยเทคล็อกแล้วใช้สมบัติของมอปลาแล้วค่อยดิฟทั้งสองข้างนะครับเวลาดิฟทั้งสองข้างนี่ดิฟล็อก y อย่าลืมท่องสูตรนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ x ตัวเดียวเนาะมันเป็นฟังก์ชันของ x ก็ท่องสูตรดิฟล็อก u ได้1ส่วน u d u by dx นะครับดังนั้นดิฟล็อก y นะครับก็จะออกมาเป็น1ส่วน y d y by dx นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับเจ็ดดึงออกมานะแล้วก็ดิฟดิฟตัวนี้นะครับดิฟล็อก u นะครับก็จะเป็น1ส่วน u เจ็ดล็อกมาดิฟล็อกยูได้1ส่วนยูนะครับแล้วก็ดียูไปดีเอ็กดิฟเลยแล้วกันเนาะเพราะว่ามันก็แพ้พัฒนานะคิดในใจได้อยู่ละออกมาเป็น3 2 6 x กำลังสองลบหนึ่งนะครับต่อมา1นึ่ย้าลอกมานะครับลอกตรงนี้นะครับ <coughs> แล้วก็ดิฟตัวนี้นะก็มองเป็นดิฟล็อกยูอีกนะครับก็จะเป็น1ส่วนยูคูณกับ du by dx แล้วก็ลบ4ลอกมานะครับก็ท่องเหมือนเดิมนะดิฟล็อก u ได้1ส่วน u คูณกับ du by dx เรียบร้อยยังไม่เสร็จนะครับคิดเรียกให้เสร็จก่อนก็คือตรงนี้ตรงนี้ยังไม่ใช่คําตอบนะเพราะว่ามันมันมันไม่ใช่ dy/dx ไปมันคือ1ส่วน y/dy/dx ไปถ้าอยากได้ dy/dx แล้วก็แค่เอา y คูณทั้งสองข้างเนาะตรงนี้มันก็จะเหลือแค่ dy/dx นะครับส่วนอีกฝ่ายก็คือ y คูณกับ a พวกนี้นะครับก็คิดเลขก่อนแล้วกันนะเขียนดีๆกันเนาะ7แล้วก็คูณกับ 6x กำลังสองลบหหารด้วย 2x กำลังสามลบ x บวกหนะครับนะก็เอาเอาตัวนี้คูณตัวนี้ธรรมดานะครับแล้วก็ตัวส่วนก็ลอกมาต่อมาตัวนี้นะครับมันมีลบสามนะก็เปลี่ยนบวกเป็นลบนะครับแล้วก็ตัวส่วนก็จะเป็นตัวนี้คูณตัวนี้นะครับลบกับตัวเศษนะครับก็เป็นสี่คูณตัวนี้นะครับได้แปด x ข้างหน้าคือ x ลงสองหนึ่งเนี่ยได้ dy by dx มาละคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากเขียนให้มันอยู่ในรูปแบบเต็มๆแบบมีแต่ x อ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้ dy by dx คือ y คูณตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็ y คือตัวนี้นะครับเราก็ก็แค่ก๊อปตรงนี้มานะครับผมผมใช้แอป good note มันก็เลยก๊อปได้นะส่วนนักเรียนกระดาษกว้างเนี่ยนะไม่ต้องเลื่อนไปเลื่อนมาก็ก๊อปเอาเองนะก็คือ y ก็คือตัวนั้นเนี่ยผมก็ก๊อป y ลงไปเลยนะปุ๊บตรงนี้นี่คือนี่คือ y นะเท่ากับตัวนี้ตามที่อยู่ตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ที่เหลือก็คือก๊อปไปตัวเนี้ยนะครับก๊อปตัวที่เหลือมาใส่นะครับผมผมขอไม่ก๊อปแล้วนะก็คือบอกบอกเองแล้วกันนะก๊อปปี้ตัวตัวเนี้ยนะเดี๋ยวเขียนก่อนนะเนี่ยก๊อปปี้ลงตรงเนี้ยนะครับ
ก็จะได้ d y by dx ก็เลยจบข้อ5นะครับใครจดไม่ทันกด pass ไว้นะครับส่วนใครจดทันแล้วก็ไปหน้าถัดไปนะครับตัวอย่างที่6เหมือนเดิมนะอันนี้มันมันคูณหารกันหลายตัวมีถอดรากอะไรอีกเนะี่ยเราก็อยากเทคล็อกก่อนแหละเราค่อยเราค่อยดิฟนะครับอ่ะผมก็เทคล็อกทั้งสองข้างนะครับก่อนอื่นก็คือผมมองว่ามันคือตัวเนี้ยยกกำลังหนึ่งส่วนสี่นะถอดรากที่สี่ดังนั้นผมก็เอาหนึ่งส่วนสี่ลงมาได้นะครับแล้วก็ล็อกของที่เหลือใช้มุกเดิมนะครับก็คือมันก็จะเป็นล็อกตัวนี้บวกล็อกตัวนี้แล้วก็ลบกับล็อกตัวนี้นะครับจากนั้นก็ทำต่อนะครับสามตัวนี้มันดึงลงมาตรงนี้ได้นะครับแล้วก็นี่เป็นยกกำลังหนึ่งส่วนสองก็เอาหนึ่งส่วนสองมาคูณตรงนี้ได้อันนี้ยกกำลังเจ็ดก็เอาเจ็ดมาคูณตรงนี้ได้นะครับดังนั้นก็จะออกมาเป็นสามส่วนสี่ล็อกเบวกกับหนึ่งส่วนสี่กับหนึ่งส่วนสองเจอกันนะครับก็จะเป็นหนึ่งส่วนแปดล็อกห้าลบหกแล้วก็เจ็ดกับหนึ่งส่วนสี่ก็เป็นเจ็ดส่วนสี่ล็อกสองเอกลังสองลบเจ็ดนะครับอ่านี่คือล็อกเอเต่อมาเราก็ดิฟสองข้างนะครับดิฟล็อกเอเนี่ยเหมือนเดิมนะถ้ามันเป็น x ตัวเดียวดิฟล็อก x ได้1ส่วน x ถ้าไม่ใช่ x ตัวเดียวเป็นฟังก์ชันของ x เนี่ยเราก็ท่องสูตรเป็นกฎลูกโซ่นะดิฟล็อก u ได้1ส่วน u d u by dx ดังนั้นดิฟล็อก f x ก็จะเป็น1ส่วน f x d f x by dx ฝั่งขวาบ้างนะครับ3ส่วน4ลอกมาเป็นคอนสแตนต์นะครับดิฟล็อก x ได้1ส่วน x นะครับดึงคอนสแตนต์ออกมา1ส่วน8ดิฟล็อก u ได้1ส่วน u นะครับคูณ du by dx อีกรอบนะครับเดี๋ยวเผื่อบางคนไม่ทันผมกำลังดิฟฝั่งนี้อยู่นะครับแล้วก็3ส่วน4เป็นคอนสแตนต์ก็ดึงออกมาแล้วก็ดิฟล็อก x ได้1ส่วน x นะครับต่อมา1ส่วน8ก็ลอกมานะครับดึงออกมาแล้วก็ท่องสูตรดิฟล็อก u นะครับได้1ส่วน u แล้วก็ du by dx ก็คือดิฟตัวนี้ก็เลยออกมาเป็น5ต่อมาผมก็ดึง7จ็ดสองสี่ออกมานะครับแล้วก็ท่องสูตรต่อนะดิฟล็อก u นะครับก็จะเป็น1ส่วน u แล้วก็ du dx ดิฟต่อก็จะเป็น c x ตรงนี้ df x by dx ก็คือดิฟดิฟเนี่ยก็เป็น f พาร์ x นะครับส่วน f x ตัวนี้นะครับเหมือนเดิมนะเอา f x คูณทั้งสองข้างเลยนะครับเพราะว่าเราต้องการ f พาร์ x เนาะแต่ต้องโจทย์ต้องการ f พาร์สองคือหา f พาร์ x มาก่อนเอา f x คูณทั้งสองข้างนะครับคูณกับอะไรก็คือคูณกับไอ้ไอที่ฝั่งเนี้ยนะนะเอา f x คูณฝั่งนี้ก็หายไปเหลือหนึ่งเนี่ยก็เหลือแค่ตัวนี้นะครับแล้วก็เอา f x คูณตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับตัวแรกนะครับ3คูณ1ได้3 4คูณ x ได้4 x เนี่ยก็เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนต่อมานะครับตัวเศษมี1 1 5คูณกันก็เป็น5นะครับตัวส่วนก็จะมีตัวนี้คูณตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับ4ตัวนี้ตัดกันได้นะครับดังนั้นตัวเศษก็จะมี7คูณ1คูณ x ก็จะเป็น 7x นะครับตัวส่วนก็มี2 2 x กำลัง2ลบ7นะครับเสร็จละนี่เราได้ f พาร์ม x ได้ได้มาละเหมือนเดิมถ้าเกิดว่าไม่อยากติด f x ก็แค่ลอก f x คือตัวนี้นะครับใส่เข้ามาตรงนี้นะคราวนี้โจทย์ต้องการหา f พาร์ม2นะเราก็ใส่2เข้าไปนะ f พาร์ม x เป็นตัวนี้ f พาร์มสองก็แทน x ด้วย2นะครับใส่ x เป็น2นะครับ2ตัวนี้ก็เป็น3ส่วน8เนาะ4คูณ2เป็น8ใส่ x เป็น2ต่อนะครับ5คูณ2เป็น10 10ลบ6เป็น4 8คูณ4เป็น32นะครับ
แล้วก็ลบกับ724นะครับแล้วก็ใส่2เข้าไปตรงนี้2ลบ2เป็น4 4 2 8 8ลบ7เป็น1นะครับแบบนี้มันมันติด f 2อยู่เราก็หา f 2มาใส่นะครับ f x อยู่นี้ละนั้น f 2ก็คือแทน x เป็น2ในสูตรนี้นะครับหาตรงนี้เลยแล้วกันนะครับ f 2อย่างเช่นใส่2เข้าไปตรงนี้ก่อนนะ5คูณ2เป็น10นะครับแล้วก็10ลบ6เป็น4 s q u a r e r o o t 4นะครับ s q u a r e r o o t 4ตอบ2หลังนั้นตัวนี้คิดเลขออกมาเป็น2นะครับใส่2นี้ด้วยนะครับ2กำลัง3เป็น8 8คูณ2เป็น16นะครับตัวส่วนบ้างนะครับใส่2เข้าไปตรงนี้2กำลัง2เป็น4 4 2 8 8ลบ7เป็น1 1กำลัง7เป็น1นะครับแบบนี้16ก็คือ2กำลัง4นะครับถอดลากที่4ก็ตอบ2นั่นเองสรุป f 2เท่ากับ2นะครับนะตัวนี้ตอบ2นะครับคูณเลยแล้วกันเนาะจะได้ไม่ไม่เปลืองที่ก็คือ,อตัวนี้เป็น2นะครับผมก็เอา2คูณเข้าไปทีละตัวนะครับมันก็จะเหลือ3ส่วน4ลบกับ5ส่วน16นะครับแล้วก็ลบ28คำนวณเสร็จแล้วกันนะตัวส่วนคือ16นะครับอันนี้ก็จะเป็น4คูณ4 4คูณ3 12ลบ5ลบกับ28คูณ16นะครับนั่งคูณไปนะ6 8 4 8 6 2 12 13 4 15 16เติม0 8 2 8 4 4 4 8นะครับที่เลขต่อหน้านี้17เนาะ4 4 8ลบ17เหลือ1เหลือ3 4 3 1นะครับลบ4 3 1ส่วน16นะอันนี้แค่โทษเฉยๆนะไม่ต้องสนใจสรุปคำนวณเสร็จแล้ว f พาร์มสเท่ากับลบ431ส่วน16นะครับตามที่ผมเขียนไว้ตรงนี้ก็เลยจบข้อ6นะครับนะใครจดไม่ทันกดพาสไว้หน้านี้แล้วก็จดให้เรียบร้อยก่อนก่อนไปข้อที่7นะครับข้อ7นะครับให้ y กำลัง3ลบ x คูณกับ log x ส่วน y ลบ1เท่ากับ3 x บวก5ให้หา dy ไป dx เมื่อ x y เป็นจุด1 2นะครับแล้วก็ตอบ4ส่วน13ทำยังไงดีก็คืออันนี้ก็คือมันปนกับเรื่องการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยปริยายนะครับ implicit differentiation ก็คือนิบเทียบ x สองข้างไปเลยนะครับเหมือนที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเรื่องการหาอนุพันธ์โดยโดยปริยายดังนั้นก็คือ,อผมก็ดิบทั้งสองข้างนะดิบเทียบ x อันนี้ก็จะสูตรไปเลยอันนี้ y มันไม่ใช่ x ตัวเดียวเนี่ยก็จะท่องสูตรเป็นดิบ u ยกลัง n นะครับสามเป็นคอนสแตนต์นะก็ท่องสูตรดิบ u ยกลัง n เท่ากับ n นะครับแล้วก็ u ยกลัง n ลบหนึ่ง du by dx นะครับต่อมา <coughs> อ๋อนี่มันมันผมเขียนนี้ก่อนแล้วกันนะดิฟอ๋อโทษครับผมจะดิฟตัวนี้เนี่ยแต่ว่าผมมองอย่างนี้ก่อนนะมันจะได้อ่าดิฟง่ายหน่อยก็คืออันนี้มันหารกันอยู่นะมันก็จะเป็นล็อก x ลบล็อกตรงนี้นะดังนั้นที่จริงผมเขียนก่อนแล้วนะเผื่อบางคนตามไม่ทันนั่นก็คือผมดิบเทียบ x ตลอดสมการเนี่ยก็คือดิบตัวนี้นะครับแล้วก็ดิบตัวนี้ซึ่งตัวนี้นี่เนี่ยผมเขียนล็อก x ส่วน y ลบ1เนี่ยเป็นล็อก x ลบล็อก y ลบ1แล้ว x แจกเข้าไปเนี่ยมันก็เลยออกมาเป็นตัวนี้แล้วก็ดิบตัวนี้นะครับฮะแล้วก็ที่ผมบอกไปว่าผมนึกถึงตอนการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยปริยายนะครับดังนั้นตรงนี้ผมก็ท่องสูตรเป็นดิฟยูยกลังเนะครับก็จะเป็น n u ยกลังเลบหนึ่ง d u by d x นะครับอันนี้ใช้กฎลูกโซ่ต่อมานะครับผมดิฟตัวนี้เนาะเอาแล้วนี่มีลบนะมีลบข้างหน้าอย่าลืมเปลี่ยนเป็นบวกนะครับไม่เป็นไรใส่วงเล็บก่อนแล้วกัน
ไปกี้กดปิดปุ่มขอโทษครับมันเลยเลื่อนนะอันนี้ก็ท่องสูตรหน้าริบหลังบงหลังริบหน้านะครับหน้านะครับริบหลังริบล็อก x ได้หนึ่งส่วน x นะครับแล้วก็บวกหลังนะครับริบหน้าริบ x ได้หนึ่งลบกับก็ท่องสูตรหน้าริบหลังบงหลังริบหน้าเหมือนเดิมนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันปนกันเนาะนี้แล้วกันนะลบไปเดี๋ยวลบจะลบเป็นบวกด้วยนะโอเคอีกรอบนะครับก็คือลบตรงนี้นี่คือลอกมานะแล้วผมดิฟตัวแรกได้ตัวนี้ก็เลยเป็นลบตัวนี้ต่อมาก็คือจะเป็นลบดิฟตัวนี้เนี่ยแต่ว่ามันมีลบข้างหน้าก็เลยเป็นบวกนะครับดิฟตัวนี้นะก็หน้านะครับดิฟหลังนะแล้วก็บวกหลังดิฟหน้าดิฟเอ็กได้หนึ่งนะครับฝั่งขวาดิฟตัวนี้ง่ายนะเหลือสามตัวนี้ลองไปก่อนแล้วกันนะครับสามกำลังสามวางสองดีวายไปดีเอ็กแล้วก็ตัวนี้คิดเลขนะครับเหลือหนึ่งบวกล็อกเอ็กนะครับก็เป็นลบหนึ่งลบล็อกเอ็กบวกกับนะข้างในวงเล็บคิดให้เสร็จก็เอ็กล็อกมานะครับอันนี้ก็ต้องท่องสูตรเป็นดิฟล็อกยูนะครับมันไม่ใช่เอ็กตัวเดียวดิฟล็อกยูก็จะได้หนึ่งส่วน u นะครับแล้วก็ d u บ d x ดิฟตัวนี้นะครับอันนี้คือ u นะ x ลอกมาดิฟล็อก u ได้หนึ่งส่วน u d u บ d x ดิฟตัวนี้ครับก็ออกมาเป็น d y บ d x ดิฟหนึ่งได้ศูนย์ไปแล้วนะฮะแล้วก็ล็อก y ลบหนึ่งอ่ะนี่เราเราคำนวณเสร็จแล้วนะถ้าเกิดว่าเราต้องการ dy ไปดีเอ็กก่อนเฉยๆนะยังยังไม่ไม่แทนค่าอะไร x เท่ากับไอเอ็กเป็นหนึ่งสองเนี่ยเราก็อาจจะจัดรูปก่อนก็ได้นะดังนั้นก็คือจัดรูปก็แบบเดิมนะครับเราอยากรู้ dy ไปดีเอ็กเนี่ยมันมีอยู่สองที่เราก็เอาสองตัวนี้มารวมกันนะนอกนั้นก็ย้ายไปอยู่อีกฝั่งไปเลยนะครับดังนั้นก็คือผมก็เอาสามแวงสอง dy ไปดีเอ็กรวมกับ x ส่วน y ลบ1 dy by dx นะครับนะสองตัวนี้เอามาเขียนด้วยกันนะครับนอกนั้นเนี่ยพวกนี้นะครับมันไม่เกี่ยวกับ dy by dx แล้วก็ย้ายไปอยู่กับ3มันก็เลยออกมาเป็น3บวก1บวก log x แล้วก็ลบกับ log y ลบ1นี้นะครับจากนั้นก็คือเราจะเห็นว่าถ้าเราดึง dy by dx ออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวนี้บวกตัวนี้นะครับแล้วเราก็ย้ายไปหารเลยแล้วกันนะดังนั้น dy by dx เนี่ยนะก็คือเขียนอย่างนี้นะสามบวกหนึ่งนะครับเดี๋ยวเป็นตรงนี้สามบวกหนึ่งเป็นสี่นะครับเพิ่มหน้าก่อนดีกว่าทีเริ่มไม่พอนะสามผมผมคิดฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะสามบวกหนึ่งเป็นสี่นะครับแล้วก็ที่เหลือก็ลอกไปนะครับก็จะเป็นบวกกับ log x ลบ log y ลบหนึ่งนะครับส่วนฝั่งนี้เดี๋ยวเขียนใหม่ก่อนนะเดี๋ยวเลอะเถอะก็คือผมดึง dy ไป dx ออกมาเนี่ยมันก็จะเหลือ,อ,อตัวนี้บวกตัวนี้นะครับแบบนี้ดังนั้นถ้าเราย้ายไปหารนะครับ dy ไป dx ก็จะเท่ากับอะไรก็ลอกฝั่งขวานะครับ c บวกลอก x ลบลอก y ลบ1เนี่ยก็คือย้ายตรงนี้ไปหารตรงนี้นะครับก็คือหารด้วย3 y ครั้ง2บวก x ส่วน y ลบ1คราวนี้ในโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้เราหา dy ไป dx เมื่อ x y เป็น1 2แล้วก็ค่อยแทนไปนะครับดังนั้น dy by dx เนี่ยเมื่อ x y คือ1 2เนี่ยก็คือแทน x เป็น1 y เป็น2นะครับแทน y เป็น2นะ2ตะกี้ตะกี้4ผมลอกมานะ x แทนเป็น1 y แทนเป็น2 2แทนนี้นะครับ2 2เป็น4 4 3 12นะครับ x แทนด้วย1 y แทนด้วย2อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คิดเลขไปตามปกตินะครับก็จะเป็น4นะ
อันนี้ล็อก1ตอบ0 2ลบ1เป็น1ล็อก1ก็ตอบ0เช่นกันก็เลยเหลือแค่4ตัวนี้ตอบ1 12บวก1เป็น13นั่นเองนะครับใครจดไม่ทันกดพาสไว้นะครับอ่านี่หน้าเจ็ดนะเดี๋ยวมีอีกหน้านะครับเพราะมันที่ไม่พออ่าสดเสร็จแล้วก็ไปดูหน้าถัดไปคืนนี้นะครับแล้วก็พอจดเสร็จแล้วก็ออกหมดแล้วนะครับดังนั้นคลิปนี้ก็จะมีเดี๋ยวนะขอทบทวนอย่างรวดเร็วก่อนนะก็คือเริ่มต้นด้วยการทบทวนสมบัติพื้นฐานของฟังก์ชันล็อกนะครับที่เราเรียนมาจากมอปลายพวกโดเมนเรนจ์กราฟนะครับแล้วก็มีสมบัติทางพิชคณิตพวก log x คูณ y เท่ากับ log x บวก log y log x ส่วน y เป็น log x ลบ log y มี alpha ตรงนี้ alpha ลงมาได้เนี่ยเปลี่ยนฐานนะครับมี alpha beta ก็เป็น alpha ส่วน beta แล้วก็สูตรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วเราก็มาท่องสูตรดิฟในคอร์สแคลคูลัสนะครับตามนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็เอาทั้งสูตรในมอปลายเนี่ยนะครับกับสูตรดิฟที่เราเพิ่งเรียนในคอร์สแคลคูลัสมาคำนวณการหาด้วยความของฟังก์ชันแบบต่างๆทั้งหมด7ตัวอย่างจบไปแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะครับเผื่อใครอยากทำเพิ่มเองนะครับก็เดี๋ยวผมอ่านโจทย์ให้ฟังก่อนนะครับข้อแรกก็คือ f x เท่ากับรากที่3ของล็อกของ1นลบไซนะครับแล้วให้หา f ไพรเดี๋ยวเรื่องเรื่องอนุพันธ์ของตีโกนกับอินเวอร์ตีโกนเดี๋ยวผมจะสอนในคลิปถัดไปนะครับดังนั้นจดโจทย์ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยทําก็ได้นะครับตอนที่เรียนตีโกนก่อนนะครับแล้วก็อันที่2นะครับ f x เป็นหน้าตาแบบนี้ก็มีตีโกนอีกนะผมผสมเข้ามาเดี๋ยวเรียนเรียนการหาด้วยความของฟังก์ชันตีโกนค่อยมานั่งทําก็ได้นะครับส่วนข้อ3ทําได้เลยนะครับไม่ได้มีตีโกนก็คือจงหาสมการเส้นสมบัติเส้นโค้ง y เท่ากับ x กำลัง2บวกล็อก 2x ลบ5ที่จุด x เท่ากับ3นะครับคำตอบคือตรงนี้อ๋อข้อข้อ2ผมลืมอ่านโจทย์ให้ฟังนะเผื่อบางคนอะไรมือผมไม่ออกแล้วข้อ2 f x เท่ากับ 2x กำลัง3ลบ x บวก5ทั้งหมดยกกำลัง7นะครับแล้วก็รากที่5ของ4ลบ 3x แล้วก็หารด้วยคอสกำลัง4อของ x กำลัง2ลบ1นะครับแล้วก็อันนี้คือคำตอบนะ f ทำ x เท่ากับตัวนี้นะครับโอเคดังนั้นใครจดไม่ทันนะครับกดพาสหน้านี้ไว้สำหรับคนที่จดทันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ